Hallöle Leute und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Und heute mache ich mal etwas, ja, außergewöhnliches, würde ich mal sagen. Oder etwas, was ich bisher noch nicht gemacht habe. Und ich hoffe, es wird euch trotzdem gefallen. Und vor allen Dingen, ich hoffe, es klappt alles, so wie ich es mir vorstelle. Ich habe gerade kein Spiel offen, sondern rede einfach drauf los. Ja, das ist alleine schon neu. Aber was ich hier dieses Mal machen werde, ist eine kleine Review. Oder beziehungsweise nicht wirklich eine Review, sondern eine Empfehlung. Ihr habt es höchstwahrscheinlich schon im Videotitel gelesen und seid darauf gefasst. Das, was ich heute euch erzählen werde, oder über welches Spiel ich euch heute erzählen werde, ist Katawa Shoju oder Shoujo oder ich kann den japanischen Titel nicht aussprechen. Wenn es falsch ist, korrigiert mich und schreibt selbst ein Video. Macht eine kleine Videobotschaft, okay, es reicht. Ähm, ja, es ist eine Visual Novel. Ja, ich muss euch mal kurz erklären, überhaupt was eine Visual Novel äh, ist, da es wahrscheinlich viele im westlichen, mich eingeschlossen, Leute es nicht gab, die wissen, was das ist. Ähm, eine Visual Novel ist eine Art spielbarer Roman im Manga- und Anime-Stil. Es ist, als würde man ein Anime gucken, in dem man an bestimmten Punkten die Entscheidung treffen kann. Ja, ist halt eher wie man, naja, naja... Das ist, die Story ist quasi das einzigste Gameplay-Element in diesem Spiel. Das heißt, das gesamte Spiel besteht ausschließlich aus Dialogen und Gedanken des Protagonisten. Ähm, ja, wenn solche Spiele euch nichts für euch sind, dann solltet ihr das Spiel nicht spielen, weil dieses wirklich ist... Eigentlich sind es meistens nur Standbilder mit den einzelnen Charakteren und den schönen Hintergrund. Im Hintergrund natürlich irgendwie sehr logisch. Und im, ja, eigentlich ist die ganze Story der Haupt... Grund des Spiels oder überhaupt der Hauptbestandteil des Spiels. Ja, wenn es äh, solche Spiele für euch nicht sind, ähm, naja, nicht gucken. Das Video, doch, guckt das Video sofort jetzt. <lacht> ja, was, worauf wollte ich nochmal hinaus? Ähm, ja, es ist halt wirklich eher, als würde man einen Roman spielen. Also, ja, ne, und so. Auf jeden Fall wurde mir das Spiel vor drei Monaten von einem Abonnenten empfohlen. Dieser war Blocks AP. Hier nochmal liebe Grüße an dich und danke vor allen Dingen, dass du mir das empfohlen hast. Und ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich dich jetzt in diesem Video erwähne und du verklagst mich hoffentlich nicht dafür. Auf jeden Fall. Bitte nicht. Gut. Ähm, jedenfalls wollte ich nochmal wirklich Danke sagen. Es hat mich echt geflasht, das Spiel. Ich hatte es immer gespielt, wenn ich mal Lust hatte und Zeit hatte und... Ja, ich hatte es jetzt vor drei Wochen beendet und seitdem spukt es ein bisschen in meinem Kopf herum, weil mich die Story doch wirklich sehr eingenommen hat. Und ja, ich wollte halt mit diesem Video eine Empfehlung aussprechen und euch vor allen Dingen diese Faszination der Geschichte und vor allen Dingen dieses ganzen Erlebnis, was dieses Spiel mit sich bringt, näher bringen. Und vielleicht auch die Visual Novels ähm, vielleicht näher bringen, weil... Das ist auch meine erste Visual Novel, die ich gespielt habe. Ich habe gar keine Erfahrung damit gemacht oder hatte bisher noch keine Erfahrung damit und ich fand die richtig gut. Das war irgendwie so, ja, erfrischend, vor allen Dingen, weil ich ja auch sehr story fokussiert bin in meinen Let's Plays und überhaupt in meinen Gedankengängen und ihr wisst schon, alle Stories liebe ich und dieses ganze Spiel besteht ja eigentlich nur aus einer Story, also hat es mir wirklich sehr gut gefallen. Jedenfalls danke nochmal hier. Ähm, ja, wer das, nach, das Spiel nach meinem Video äh, spielen möchte, der Download-Link ist natürlich in der Beschreibung. Äh, leider ist da nur der erste Akt auf Deutsch, ähm, der Rest ist auf Englisch. Für Leute, die wie ich nur in der Schule Englisch hatten und nicht wirklich ja, gut drin sind. Ähm, es ist wirklich keine... Also äh, manche Sachen sind echt schwer, aber ich habe mir auf dem Handy so ein Übersetzungsprogramm runtergeladen und die Vokabeln, die ich nie wusste, habe ich einfach nachgeschlagen. Also klappen tut es damit auch auf jeden Fall. Würde ich auch jedem empfehlen, der nicht gut in Englisch ist. Und das Beste habe ich noch gar nicht erzählt. Das gesamte Spiel ist komplett kostenlos. Ja, also man kriegt sehr viel Umfang für sehr wenig Geld. Nämlich gar keins. Auf jeden Fall. 
Und vor allen Dingen soll das hier auch keine wirklich Review werden, wie es die wahrscheinlich die meisten Menschen schon bemerkt haben. Ich fasel einfach drauf los und habe wirklich keine wirkliche Kritik auszusetzen. Und ich kann es auch nicht wirklich objektiv betrachten und werde auch keine Kritik geben. Also es wird keine Kritik von meiner Seite aus kommen. Es ist einfach nur eine Empfehlung für ein Spiel, was ich ziemlich gut fand. Und ich quasel wieder drauf los und habe keinen Plan. Das Video wird viel zu lange gehen und hier wirklich kann wahrscheinlich schon keinen Bock. Und ich habe bisher noch nichts über das Spiel erzählt. Nur wie toll es ist und so weiter. Oh ja. Ich glaube, ihr hasst mich langsam. Aber egal. Ja. Ja, ebenfalls sei gesagt, dass die Geschichte von Katawa Shoujo eine... Oder Kata... Ich kann den Namen nicht aussprechen. Katawa Shoujo. Eine sehr tiefgründige ist. Und mehr als auf die Menschen bezogen, als auf eine großartige Welt. Und... Ja, eine großartige Welt mit Schlachten. Und... Naja, eine großartig ausgelegte Story mit verschiedenen Städten und ihr wisst schon, wie es in den meisten Videospielen heutzutage ist, mit Explosionen und Krawall und ihr wisst schon, so wird es jedenfalls nicht sein. Ja, es ist wirklich eine Geschichte für reifere Spieler, die mit dem Szenario etwas anfangen können und sich darauf einlassen und es vor allen Dingen ernst nehmen, weil sonst greift die Geschichte nicht und klappt nicht so wie gewollt. Und sie ist dann auch nicht so... Naja, sie fesselt einen nicht so und an manchen Stellen ist sie dann auch nicht wirklich so tragisch, wie sie dargestellt wird. Naja. So, ich erzähle euch jetzt ein bisschen was zu der Story und ich versuche euch nicht wirklich zu viel zu spoilern, damit ihr die Story selbst erleben könnt und vor allen Dingen auch ja, eure eigenen Erfahr äh, Erfahrungen mit dem Spiel sammeln könnt. Ja, es geht um einen Jungen namens Hisao. Aus seiner Sicht ist alles geschildert, das heißt so erst der Hauptcharakter und man ja, sieht alles aus seiner Sicht und seine Gedanken. Dieser ist durch eine ausbrechende Herzkrankheit gezwungen worden, mehrere Monate in einem Krankenhaus zu bleiben. Dort stellen die Ärzte fest, dass er nie wirklich wieder genesen wird. Und deshalb besucht er ab sofort eine Schule für körperbehinderte Menschen. Dort gibt es neben dem normalen Lehrstoff, Lehrstoff, äh, Lehrstoff auch Pflegepersonal, Personal, so Mann, Pflegepersonal und Medizin für die Beeinträchtigten. So, vielleicht merkt man es schon. Ich habe ein paar Minutizen gemacht und kann sie dann selbst nicht so gut lesen. Naja, egal. Ist ja auch nicht so wichtig oder so. Jedenfalls, ähm, er ist nun auf dieser neuen Schule und ja, in der... Im Fokus der Geschichte steht, wie er selbst mit seiner neuen Situation und seinen Mitschülern umgeht. Ganz besonders um fünf Mädchen, mit denen man je nach Entscheidung eine Liebesgeschichte eingehen kann. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was über die Charaktere, über die fünf Mädchen und wie ihre eigenen Charaktere sind, was man, also nicht wirklich was man erlebt, weil das wäre gespoilert und naja, weil die Liebesgeschichte halt zwischen unserem Hauptcharakter Hisao und den einzelnen Mädchen steht, äh, werde ich das jetzt hier nicht wirklich spoilern und das soll jeder für sich entscheiden, wen er nimmt, äh, was er über sie erfährt und vor allen Dingen, wie sie mit ihrer Beeinträchtigung leben können. So. Die erste Charakterin, über die ich euch erzählen werde, ist Rin. Rin hat durch einen schweren Geburtsfehler und der darauf folgenden Operation ihre Arme verloren und nutzt nun ihre Füße, um alles zu machen. Ja, wirklich alles. Sie malt sehr gerne und ist sehr kreativ, kreativ, Junge, kreativ und philosophisch. Sie verliert sich gern in Nachsinnen und hat abstrakte Ansichten zu Gott und die Welt, also zu allen möglichen Dingen. Die meisten Menschen verstehen das nicht wirklich und sie wahrscheinlich auch selbst nicht. Sie kann nicht wirklich gut mit Worten umgehen und es fällt ihr schwer, kreative Ideen und alles andere den anderen Menschen mitzuteilen. Sie drückt lieber ihre... Naja, alles mit ihrer Kunst aus und ist dabei... Naja, sie ist ein bisschen weit von der Welt entfernt, würde ich mal sagen. Jedenfalls kam es so rüber, wo man sie im ersten Akt getroffen hat. Ja, und ist halt so ein bisschen trantütig, würde ich sagen. Sie trägt auch keine äh, Mädchenuniform, sondern eine Jungenuniform, weil sie aufgrund ihrer Behinderung... Naja, es ein bisschen unpraktisch ist, einen Rock zu tragen, wenn man alles mit den Füßen macht, ihr versteht. Ihre beste Freundin ist Emi oder Emmy. 
die ihr im Wohnheim gegenüber wohnt. Sie sagen von sich selbst, dass sie sich gut ergänzen, da Emmy keine Beine hat. Und irgendwie hört sich das an, als würde ich jetzt voll für sie werben. Hey Leute, nimmt die und die. Nein, ich wollte euch nur, also gebe hier euch einen kleinen Eindruck über die einzelnen Charaktere und ich hoffe, das klingt nicht irgendwie ein bisschen komisch. Ich fühle mich nämlich ein bisschen seltsam dabei, aber egal. Ja, nun jetzt wird es gleich zu dem nächsten Charakter gehen. Den nächsten Charakter, den ich euch vorstellen werde, ist Emi oder Emmy. Emmy verlor durch einen Unfall ihre Beine unterhalb der Knie. Äh, diese wurden durch Prothesen ersetzt, ähm, mit denen sie sich natürlich auch erstmal einfreunden musste. Ja, das hält sie nicht wirklich auf und sie ist sehr aktiv und lebhaft. Das hört sich wirklich sehr, sehr seltsam an. <lacht> ja. Sie spricht wirklich gerne und liebt Sport, ist deshalb auch im Leichtathletik-Team und hasst es etwas nicht zu schaffen. Und versucht es, naja, alles mögliche zu tun. Sie liebt es, neue Sachen auszuprobieren und, naja, wenn sie hasst, Sachen nicht zu schaffen, probiert sie natürlich alles aus, um erfolgreich zu sein. Und, naja, ihre beste Freundin ist Rin, oder ich kann es eher nicht so rollen. Rin. Gott. Jedenfalls, ähm, es ist irgendwie komisch, Leute mit ein paar Sätzen zu beschreiben, obwohl die so eine, ähm, auch wenn es nur ein Spiel ist, wirklich tiefgründige Geschichte haben, aber wenn ich natürlich da jetzt weiter drin rumfächern würde, würde ich natürlich zu tief in die Geschichte gehen, was ich nicht wirklich machen möchte, deswegen ist es dieses komische, kleine, abgehackte ein bisschen komisch, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Oder, naja, egal. Die nächste ist Lilly. Lilly ist seit ihrer Geburt blind. Sie ist verantwortungsbewusst, fürsorglich und freundlich. Sie spricht sehr gewählt und höflich, selbst zu den Leuten, die ihr nahestehen. Ihre beste Freundin ist Tanako, mit der sie eine innige Beziehung führt. Sie sind fast wie Mutter und Tochter zueinander. Tanako ist quasi das genaue Gegenteil von Lilly. Nicht, dass sie nicht freundlich oder fürsorglich wäre, sondern eher, dass sie sehr, sehr schüchtern ist, sogar sehr extrem. Sie werde ich als nächstes beschreiben und, äh, naja, jedenfalls sei gesagt, dass sie genau das Gegenteil von, des, der, der, vor allen Dingen auch des Erscheinungsbilds von ähm, Lilly ist. Die sind quasi äh, Gegenteile auch vom Aussehen her, haben sie wahrscheinlich extra so designt, dass die, naja, Gegenteile ergänzen sich und so. Rin, Emmy, Lilly, Hanako und so weiter. Ja. Ähm. Ja, wo war ich da? Diese beiden trinken gerne ruhig Tee zusammen. Sie sind beides wirklich eher ruhigere Personen und, naja, genießen wirklich eher die Abgeschiedenheit. Obwohl das bei Lilly gar nicht so extrem ist wie bei Hanako. Sie mag, äh, also jetzt, ha, ähm. Lilly mag, dass Leute zu ihr aufschauen und Rat bei ihr suchen. Sie ist und wirkt sehr stark, naja, unabhängig und hasst es, bemitleidet zu werden. Sie ist halb Schottin und halb Japanerin, trinkt irgendwie gerne Alkohol, ist mir so aufgefallen in, in, in dem Videospiel. Videospiel, das ist ja echt, Gott, wie rede ich heute, das ist ganz komisch. Es liegt daran, dass ich kein Spiel von mir habe und nicht... Ja, ich konzentriere mich irgendwie nur aufs Reden und das ist irgendwie sehr merkwürdig. <lacht> Ungewohnt. Ja, ähm. Die einzigste, mit der sie wirklich Probleme hat, ist Shizune. Mit dieser hat sie sich irgendwie in den Haaren und hat ihre Real Rivalitäten und scheint sie gar zu hassen. Findet heraus, wie und warum und so, wenn ihr ihre Route spielt und so weiter oder ihren Pfad und ja, ist total angeteasert. <lacht> oh Gott, es wird immer schlimmer. Hanako. Durch ein Feuer erhielt Hanako eine starke Brandverletzung, die die Hälfte, Hälfte ihres Körpers bis heute bedeckt. Sie ist extrem zurückgezogen äh, und weist alle Menschen zurück. Zwischenmenschliche Kontakte können bei ihr sogar Panikanfälle auslösen. Sie ist extrem schüchtern und verlässt auf den Unterricht oder beginnt ihn erst gar nicht. Eigentlich ist ihre einzigste Freundin, die sie auf der ganzen Welt hat, Lilly, mit der sie alles macht. Sei es Tee trinken im Abgeschiedenen oder Schachspielen. 
Sie hat ziemlich viele Hobbys, sei es Bücher lesen, Schach, Billard oder Karaoke. Ähm, auch wenn Karaoke irgendwie ziemlich, naja, irgendwie so ein bisschen ihrer Personalität entgegensetzt. Ja, sie nimmt diese Sachen sehr ernst und gibt sich wirklich Mühe, darin gut zu sein. Vor allen Dingen, weil sie, naja, wahrscheinlich gerade, weil sie wenig Freunde hat und so. Und deswegen scheint sie wahrscheinlich darauf zu achten und Spiele gut zu spielen. Ähm, ja. Es gibt nur wirklich wenige Orte, an denen es ihr wirklich gut geht. Meistens sind das kleine, ruhigere Orte, an denen wenige Menschen sind. Ich habe tatsächlich als einzigstes Hanakos Route gespielt und ich muss sagen, oh ey, das, das ist schon, es tut schon manchmal wirklich weh an einigen Stellen. Ja, ich will nicht wirklich zu viel spoilern, aber man mehr, man, ja, man, man, na, wie will man sagen? Man lernt schon, diesen Charakter wirklich irgendwie zu lieben. Und wahrscheinlich wird es bei den ganzen anderen Routen ebenfalls so sein. Auch wenn sich das jetzt komplett irre und krank anhört und irgendwie... Ja, es ist wirklich gut geschrieben und ihr solltet euch unbedingt... Diese Route ist eine klare Empfehlung von mir. Oder diese, ich sag immer äh, Route. <lacht> Obwohl es im Deutschen natürlich eine ganz andere Seite hat. Weil im Englischen ähm, sind es halt äh, Routes, also Pfade. Auf Deutsch halt Fahrt. Ich sag zu oft, ich sollte lieber auf Fahrt sagen. Was laber ich eigentlich gerade wieder? Jedenfalls geht es jetzt weiter mit Shisun oder Shisune. Shisune ist taub. Daher ist sie immer mit ihrer besten Freundin Misha zu sehen. Ähm, ja. Diese übersetzt für sie also die Zeichenspr mit Spra Zeichensprache. Shisune ist pflichtbewusst und befehlshaberisch, wenn es um Arbeit geht. Sie liebt Konkurrenz und Aufgaben, schmiedet gerne Pläne und durchdenkt diese auch. Ähm, ebenfalls ist sie Klassensprecherin der Klasse unseres Protagonisten ähm, Hisao. Gleichzeitig ist sie noch in der Schülervertretung ja, und wirkt an sich ein bisschen ernst und naja, das sieht man auch an ihrem Erscheinungsbild, ist halt ein normaler Anime-Charakter, würde ich sagen. Hier werde ich auf jeden Fall noch einen kleinen Abschnitt für, zu Misha hinzufügen, da Shisunes Fahrt quasi dazugehört. Leider gibt es keinen eigenen Chart für Misha, was ich sehr schade finde, weil ich als erstes, wo man so alle Charaktere im ersten Pfad oder im ersten Akt, ähm, naja, so eigenen Pfad, also im ersten Akt werden so alle Charaktere äh, vorgestellt und ich fand... Nach Hanako, also vor Hanako sogar noch, Misha als interessantesten. Und ähm, da war man doch schon etwas, also ich finde, man merkt schon etwas bei ihr sehr doll. Was eigentlich erst im späteren Verlauf bei Shisunes Pfad deutlich wird. Und ich finde es sehr, sehr interessant. Ähm, ich finde es sehr schade, dass es wirklich zu Misha keinen eigenen Pfad gibt. Misha ist äh, die Dolmetscherin, okay, sagt man das? Ja, Gebärdensprachlerin? <lacht> naja, sie ist die, naja, Zeichensprachengeberin, ihr, ihr wisst, was ich meine, von Shisune und ebenfalls ihre beste Freundin. Sie sind ständig zusammen und es, naja, sie kommt ziemlich oft in Shisunes Pfad vor. Ihre körperliche Behinderung wird nie irgendwo genannt, was auch ziemlich interessant finde, was ich auch ziemlich interessant finde. Sie ist sehr hektisch laut und vergisst öfters Sachen, ähm, kann schwer die Uhr lesen und hat an sich auch Schwierigkeiten, ihren Körper zu kontrollieren, meiner Meinung nach irgendwie. Ähm, ja, sie bemerkt das selbst aber nicht und einige denken, dass es möglicherweise ADHS oder Autismus ist. Ja, ähm, finde ich sehr interessant, weil ich, äh, ja, das erzähle ich jetzt nicht. Möglicherweise ist sie auch nur da, um Zeichensprache zu lernen oder weil sie Zeichensprache lernen möchte und die Schule diese ausbildet. Das ist jedenfalls sehr interessant, die könnt ihr auf bestimmten Webseiten miträtseln, was Misha für eine körperliche Behinderung hat. Manche sagen auch, sie hat im, genau wie Shisune irgendeine Krankheit im Ohr bzw. Ja, irgendwas, was sie später im Leben taub macht und naja, sie dadurch früh angefangen hat, damit umzugehen und zu lernen, wie man mit Zeichensprache alles macht. 
Naja, jedenfalls wird es nirgendwo erzählt, das sind alles nur Spekulationen. Naja, Misha ist oft sehr mädchenhaft und nennt die meisten Menschen nicht bei ihrem richtigen Namen, sondern nur Spitznamen. Zum Beispiel nennt sie Shizune Sichan und Hisao, unseren Hauptcharakter, Hichan. Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das zu doll spoilert, weil ich habe mir die Wikipedia-Artikel zu allen Charakteren durchlesen, gelesen, gelesen in Vorbereitung auf den, ähm, naja, auf, auf das Video und im Trivia und stand, dass in der Beta ziemlich viele krasse Sachen mit der guten ähm, Misha geplant waren, die jedenfalls verworfen wurden. Eine wirklich tiefgründige Geschichte vor allen Dingen. Ähm, sie soll eine sehr, sehr tragische Figur sein und es lohnt sich wirklich, wenn man naja, sie interessant findet und vor allen Dingen auch mag und über den Charakter wirklich mehr erfahren möchte, dass man Shizunes Fahrt spielt und ähm, dort vor allen Dingen, wenn man Misha mag, die richtigen Entscheidungen für sie trifft. Ja, auch wenn das heißt und so, ne? <lacht> Ja, jedenfalls hier meine klare Empfehlung für diese einzelnen Charaktere. Und das waren die fünf, die ich euch erzählen wollte. Wie schon gesagt, ich habe nur Hanakos äh, Pfad gespielt und deshalb beschränken sich halt meine Erfahrungen mit dem Spiel nur, naja, auf Hanako und ähm, ihre Umgebung und, naja, ihre Empfindungen, ihre ECC, EDC. Okay. Jedenfalls... Um die Liebesbeziehung der einzelnen Charaktere dreht es sich dann im hauptsächlichen naja, Spielverlauf. Man lernt die Charaktere besser kennen, versteht mehr ihre Probleme und vor allen Dingen auch die des Protagonisten Hichan. Oder Hisao. <lacht> Zum Beispiel muss Hisao lernen, dass er einige Sachen nicht mehr machen kann, die für gesunde Menschen total normal sind. Ähm... Ja, und da halt, weil er ein Herz viele hat, kann er zum Beispiel einige Sachen nicht mehr tun, die, naja, äh, zum Beispiel, ich will jetzt wirklich nicht spoilern, deswegen kann ich da wirklich keine Beispiele geben, falls ihr das Spiel wirklich voll und ganz eigen erfahren wollt. Ich habe das ganze Video eigentlich auch so konzipiert, dass, man, dass ich nicht wirklich spoiler. Ähm, bei Hanako steht halt klar die panische Angst vor Fremden im Vordergrund. Und wie man diese versucht, mit ihr zusammen zu überwinden und auch, naja, zu meistern. Ja. Die Story an sich von vereinten Farben habe ich mir durchlesen lassen. Ist sehr, sehr gut durchdacht. Und ja, die Charaktere sind meiner Meinung nach auch wirklich ausgebaut und gute lebensfähig, <lacht> sagen wir jetzt mal, oder wirklich, wirklich belebt und man kann sich vorstellen, dass solche Menschen tatsächlich in der Realität existieren. Ähm, ja. Es gibt auch einige Erotik-Szenen, ähm, ja, in meisten Spielen sind ja Erotik-Szenen so ein bisschen äh, hart kritisiert und vor allen Dingen, weil man auch bei diesen Erotik-Szenen alles sieht, das heißt, äh, höchstwahrscheinlich FSK 18, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ähm, ja, und diese Szenen sind halt extrem sinnvoll eingebaut und nicht wirklich dazu da, um einfach mal was zu zeigen, um ja, nackte Haut zu zeigen, sondern es ist wirklich dazu da, um die Geschichte weiter voranzubringen und sind auch wirklich sehr gut eingesetzt, um bestimmte Emotionen hervorzurufen, äh, beim Spieler natürlich, und auch äh, Hisao besser zu verstehen und vor allen Dingen auch das Gegenüber. Bei Hanakos Pfad ent, äh, na, empfand ich tatsächlich die Erotik sogar um, äh, naja, als unangenehm. Und ich denke tatsächlich, dass es so gewollt war, da es doch wirklich darauf gemünzt war und auch die Story im späteren Verlauf in dieser Erotik-Szene ähm, erwähnt wird und vor allen Dingen auch, äh, naja, ein bisschen aufgelöst wird, ist schon sehr gut eingesetzt, auch wenn... Ja, man kann es auch ausstellen für die Leute, die es vielleicht nicht mögen. Und natürlich solltet ihr es natürlich nur spielen, wenn ihr 18 seid. Das sollte ich vielleicht hier nochmal ansagen. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht Probleme bekomme. <lacht> ähm, 
Ja, aber ich muss so sagen, ne? <lacht> ja, ja, vielleicht hier doch auch ein bisschen Kritik. Der Titel ist nämlich ein bisschen ungünstig naja, günstig gewählt, denn Katawa heißt auf Japanisch anscheinend Krüppel. Also Krüppel und also Shoyu heißt Mädchen, also Krüppelmädchen. Naja, das ist vielleicht das Einzige, was die Leute davon abschrecken würde, dieses Spiel zu spielen, weil, naja, so liebevoll mit den Charakteren umgegangen wird, wie gut ihre und wie vor allen Dingen wie rücksichtsvoll ihre einzelnen, naja, wirklich Behinderungen ihres Lebens erzählt werden, ist dieses, der Titel ist schon so ein bisschen hart. <lacht> Wollte ich nur mal so kurz anmerken. Ähm, ja. Das Spiel ist wirklich tragisch, schmerzhaft und furchtbar schön, wenn man sich richtig hineinversetzt und das klingt super schwul. Aber das ist mir egal. <lacht> ja, es, man kriegt immer halt dieses... Wenn man das durchspielt, kriegt man wirklich dieses Gefühl, dass eine gute Geschichte zu Ende geht und dass man wirklich vielleicht auch mit einem anderen... Äh, Lebensgefühl, würde ich jetzt nicht sagen, es ist ein bisschen krass, aber naja, wie jede Geschichte nimmt man sich das Beste heraus und verinnerlicht das für sich selbst und naja, ich hoffe, ich habe euch das Spiel wirklich gut empfohlen und auf jeden Fall eine, wirklich eine Empfehlung für mich. Ich finde auch, würde auch tatsächlich sagen, dass es einigen oder dass es hilft, dem Spieler offener gegenüber solchen Leuten zu werden und genau hier setzt, vor allen Dingen, weil ich auch jetzt mit meinem Seminar habe ich auch gelernt, ähm, wie es ist, zum Beispiel im Rollstuhl zu sitzen, Parkinson zu haben durch so Elektroschocks, <lacht> klingt ein bisschen hart, aber man lernt wirklich ähm, offener mit solchen Leuten umzugehen <lacht> und für all Leute, die keine wirklichen Seminare und sowas sich nicht leisten können, sondern sowas nie hatten, ist wirklich sowas solche Spiele ein wirklich guter Schritt Offenheit, also naja, offener mit solchen Leuten umzugehen und die Bevölkerung und vor allen Dingen Gamer wie mich naja, wirklich darauf ein bisschen offener zu werden, vielleicht für die Welt und für andere Menschen, dass jeder seine eigenen Probleme hat und diese natürlich allein bewältigen muss und vor allen Dingen auch immer Freunde hat, die einen helfen, diese zu bewältigen. Zu jedem einzelnen Pfad muss ich noch sagen, gibt es ein gutes, ein neutrales und ein schlechtes Ende. Das heißt, je nachdem ihr euch an bestimmten Eck also Pfeilern der Geschichte entscheidet, passiert es halt, dass ihr entweder halt das böse Ende triggert, das gute Ende, das normale Ende, halt wie ihr die Situation wahrnimmt und entscheidet, wie das Gegenüber die Situation wahrnimmt, aber eigentlich sind diese Entscheidungen wirklich relativ wenig und es geht wirklich eher, naja, um die Geschichte zu lesen, um halt, sagen wir mal, es ist wie ein gutes Buch, in das man vielleicht selbst ein bisschen mit eingreifen kann. Ich hoffe auch dieses bisschen andere Video, das wirklich lange ging, dass ich versuche, das erste Art dieses Videos ein bisschen ruhigere, ein bisschen ernstere tatsächlich, ein bisschen unangenehmere für mich tatsächlich. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Das ist ein bisschen komisch. Vielleicht, weil ich an solche Spiele nicht gewöhnt bin und es mir ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so ein, wirklich so ein Dating-Sim ist und... Ich würde sagen, in unserer Gesellschaft eher so, oder überhaupt im westlichen Markt, in, na, sowas ein bisschen verpönt ist, würde ich gar nicht so sagen, aber so ein bisschen, man fühlt sich ein bisschen unangenehm. Jedenfalls spielt das Spiel und habt euren Spaß damit. Ich kann es wirklich gar nicht beschreiben, wie das gerade ist. <lacht> habt euren Spaß damit, seid offen dafür, vor allen Dingen für solche Spiele, auch wenn sie auf den ersten... Blick ein wenig merkwürdig erscheinen. Meine klare Empfehlung habt ihr auf jeden Fall für dieses Spiel. Und ja, ich wollte kein wirkliches Let's Play dafür machen, alleine da meine Englischkenntnisse reichen dafür nicht aus, aber das Spiel 
hat es auf jeden Fall verdient, dass ich ein Video darüber mache. Deswegen, ich wiederhole mich jetzt schon, aber deswegen habe ich halt dieses Video hier gemacht. Es wird kein weiteres Video dazu kommen. <lacht> Entschuldigung. Und danke für die Leute, die es bis hierhin ausgehalten haben, auch wenn das Video durcheinander war. Und ziemlich seltsam. Jedenfalls, es war wirklich eher ein Video für meine Abonnenten, für euch da draußen. Wenn es neue Leute Videos, neue Leute dieses Video gucken, weil sie auf Katapashuju gekommen sind und so auf mich, tut mir leid, guckt ein anderes Review. <lacht> Denn ich bin für solche Sachen ehrlich nicht gemacht. Ich bin wirklich eher der neutrale Geschichtenerzähler wie bei WoW oder halt ein Let's... Naja, ich sag halt frei meine Meinung raus und... Ich weiß nicht, ich rede zu viel Mist. Jedenfalls... Hier eine klare Empfehlung von mir zum siebten Mal. Sie spielt das Spiel, alles ist in der Beschreibung. Hoffentlich... Sehen wir uns in einem anderen Video. Bald kommt mein WoW-Let's Play, darauf freue ich mich schon. <lacht> Und Arrivederci oder Sayonara würde wahrscheinlich besser passen.